Здравствуйте, меня зовут Гимран Эргалиев. В эфире программа «Политзамер» с политологом Сергеем Акимовым. Здравствуйте. Давайте обсудим горячую новость. Сегодня информационное агентство распространили сообщение о задержании Сеткозы Матаева и его сына Осета Матаева. Мы не будем касаться правовой стороны, но хотя этот человек очень знаковая личность в Казахстане, как это может отразиться на настроении в обществе? Да, в самом деле личность более чем знаковая, но надо понимать, что личность знаковая в определенном сегменте. То есть в сегменте журналистского сообщества, общественного сообщества Ситказы Матаева нельзя рассматривать как человека, который может оказывать там прямо да, за счет своей личности влияние там, на миллионы, либо менять страну и так далее. Ну, с точки зрения личности, да, не говоря о его медийных активах. В целом, поэтому... Ну, в основном, я так понимаю, коснется журналистского сообщества. Он был главой Союза журналистов Казахстана. Да, конечно, журналисты очень живо отреагировали. Естественно, это задевает их, в некоторой степени пугает их. Ну, а с точки зрения влияния на информационное пространство и влияния в целом на общество, на мой взгляд, надо выделить два важных аспекта. Первый аспект заключается в том, что любые подобного рода следственные действия в отношении журналистов, тем более столь серьезных фигур, они оказывают самое серьезное влияние на уровень самоцензуры СМИ, который, как известно, у нас и так зашкаливает, но когда речь идет о такой фигуре, пожалуй, ну, самой весомой да, в журналистском сообществе, я думаю, это приведет к тому, что редактора и журналисты станут в значительной степени аккуратнее. И это может серьезным образом повлиять на информационную картину, на информационное поле. При том, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. И второй аспект, который с точки зрения влияния да, на что бы то ни было в стране, он касается деятельности национального пресс-клуба. Как известно, данный пресс-клуб является особенным. И в отличие от других подобного рода площадок, он отличался всегда тем, что благодаря авторитету и, ну, прямо скажем, весомости господина Матаева, они могли брать достаточно острые и достаточно неоднозначные темы, которые другие просто боялись брать. Проще говоря, гражданское общество, остатки оппозиции, либо отдельной оппозиционной деятельности просто потеряют хорошую информационную площадку. Ну, я думаю, это случится наверняка, учитывая тот формат и ту степень обвинений, которые мы сейчас слышим. Хорошо. Извиняюсь, Гимран, еще одна ремарка. Да. В то же время я не думаю, что следует рассматривать вот данные мероприятия следственные как способ давления на костак и средство того, чтобы задушить там одно из наиболее свободных да, информационных агентств. Надо понимать, что уровень информационного влияния Костак достаточно ограничен в том плане, что его читают не так много людей, как, ну, я не знаю, новостные порталы известных, всем известных интернет-ресурсов. Поэтому я практически уверен, что данное дело ни в коем случае не следует рассматривать как средство душения непосредственного СМИ Костак. Хорошо, я думаю, вы более так, адекватно высказались на, на эту тему. Перейдем к следующей теме. Ну, на прошлой неделе президент Нашултан Назарбаев посетил с рабочей поездкой Алматы. Что вы можете сказать по этому поводу? Там решились какие-то вопросы? Что рассматривались? Какие еще темы рассматривались в ходе этой поездки? В целом данная поездка, она во многом очень знач знаковая. Первое, что я бы хотел отметить, это тот факт, что президент впервые за долгое время 
появился на публике и общался с народом, ну, непосредственно, вот как мы с вами, да, то есть вел диалоги, э, там, держал в руках морковку там условно, да, э, выяснял, какая очищенная, какая нечищенная, то есть такого не было очень давно. Э, пожалуй, ну, в последние 10 лет э, такой формат общения с народом, он практически был утрачен. Э, поэтому, исходя из даже этого одного визита, да, в гипермаркет, э, я склонен рассматривать данную поездку во многом как шаг в рамках предстоящей, ну, начавшейся избирательной кампании. В том плане, что, как мы в прошлый раз с вами выяснили, и в принципе это факт неоспоримый, что авторитет Нуратана и поддержка Нуратана во многом держится за счет поддержки лидера нации, которая в принципе не вызывает сомнения, я думаю, ни у кого. И Естественно, Нуратану нужна поддержка президента, и поэтому э, вот такой литмотив да, вот этой поездки, он во многом был таким предвыборным. А... Вот, вот хочется задать вот такой вопрос. В общем, большинство наблюдателей интересует э, вот, э, скажем, фигура Акима города Алматы Байбека. Насколько э, Аким Алматы может выполнить те поручения, которые дал президент? А там было поручено чуть ли не бульдозером сносить особняки, рестораны в верховьях города. Да, немножко другой вопрос. Да. В целом, что касается личности господина Байбека, из его сильных сторон я могу выделить и уверенно выделить, огромную мотивацию на работу и на хороший результат в Алматы. То есть это очевидно... В общем-то, политик, да, во многом, а не чиновник, в отличие от многих других государственных деятелей, который имеет серьезные кадровые перспективы, и для него Алмата большое испытание, большое испытание. Поэтому он очень старается показать себя хорошо в Алмате. Но как была главная проблема у господина Байбека, какая была, такая осталась. Главная его проблема – это дефицит аппаратного веса. И когда речь идет о сносе особняков вдоль горных рек, мы понимаем, что особняки там стоят ну, далеко не последних людей в стране. Я думаю, именно конкретно это поручение ему будет выполнить достаточно сложно. И если с этим не справлялись такие тяжеловесы, как Тасмагамбетов, как Есимов, то у Байбека, я, я думаю, с этим возникнут серьезные проблемы. Но одновременно я не думаю, что за это... Президент будет с него очень строго спрашивать, потому что ну, вот это поручение, оно тоже из разряда во многом предвыборных. То есть mm -hmm. показать, что президент видит болевые точки, президент готов работать с Алматой, работать над улучшением имиджа Алматы и поручает это ну, полномочно собственному лицу. И я думаю, что как и в прошлые разы, обойдется там двумя снесенными особняками, и потом потихоньку эта тема отодвинется на задний план. Ну, хорошо, мы уже плавно и так или иначе перешли к теме выборов. С 20 февраля началась уже агитационная кампания. Все там шесть партий зарегистрировали свои кандидаты, и все шесть партий будут участвовать. Что еще такого интересного происходит вот в период вот этой начавшейся выборной Компании. Парадокс заключается в том, что в принципе ничего интересного по большому счету не происходит. Установки партии, те лозунги, которыми идут на партии, они достаточно предсказуемы. Мы это обсуждали в прошлый раз, в принципе, так и получается. То есть отход от экономического блока, больше акцент на согласии, мире во всем мире, ну и прочим таких абстрактных установках, да. И, конечно, подтверждается тезис о том, что партии в, данный, в рамках данной электоральной кампании движутся очень ровно, не выходят на обсуждение острых тем. Ну и вот, на мой взгляд, это в перспективе создает значительные риски. Однако, ну, в рамках текущей электоральной кампании я не думаю, что это вызовет какие-то там протесты или какие-то недовольства. Фактически... Ну, мы идем к тому, к чему и должны прийти. Ну да, как отмечали и многие другие наблюдатели, скучная, рутинная общем, компания. Надо сделать выборы. Выборы делаются, выборы делаются очень четко, очень плавно, очень планово. 
Поэтому что-то даже выделить достаточно сложно. Ну, единственное, пожалуй, что еще можно отметить, это то, что несмотря на экономи... проблему экономического характера, партиям выделены достаточно существенные деньги на проведение агитации. То есть мы уже буквально с первого дня увидели баннеры в городе, увидели расклейки, прочее, прочее. То есть, ну... Э... Ну, электорат. Надо расшевелить электорат, чтобы они пришли. Да. Главное, главная проблема в, дан... в рамках данной электоральной кампании – это выборы. Все остальное более чем контролируемо, более чем решаемо. Главное – обеспечить явку. И главное, чтобы явка была приемлемой. Особенно актуально это для Алматы. И именно этим, возвращаясь к визиту, во многом обусловлен, я думаю, обусловлена поездка президента в Алматы и та риторика, которая, которую мы наблюдали в рамках этой поездки. Спасибо, Сергей, за беседу. С нами был политолог Сергей Акимов. До новых встреч. До свидания. До свидания.